পরীক্ষাগার এবং রাসায়নিক শিল্পে অজৈব রসায়ন এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমাদের কতগুলো গ্যাস যেমন অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড নাইট্রোজেন এরকম কতগুলি গ্যাস তাদের প্রস্তুতি বা প্রস্তুতি সাধারণ সাধারণ নীতি কীভাবে তাদেরকে কালেকশান বা সংগ্রহ করা হয় এদের সাহায্যে আমরা কোন কোন রাসায়নিক প্রস্তুত তৈরি করতে পারি এগুলি শিখব এছাড়াও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এদেরও এই একই জিনিস আমরা জানবো অর্থাৎ এরা কীভাবে তৈরি করা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া কী কী করে এগুলো নিয়ে জানব তা আমি এক একটা ভিডিওতে এক একটা পার্ট আলোচনা করব প্রথমে আসছি অ্যামোনিয়াকে নিয়ে অ্যামোনিয়া কি কোথায় পাওয়া যায় না যে কোনো রকমের টয়লেট যেগুলো আমরা পাবলিক টয়লেট বলে থাকি বা তোমার যে কোনো ধরনের পশু যেমন গরু টরু এদের যে গোয়াল টোয়ালে যে ঝাঁঝালো গন্ধটা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়ার গন্ধ সাধারণত প্রাণীজ প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ যে কোনো বর্জ্য পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে নাইট্রোজেন ঘটিত সেই ব্যাকটেরিয়ার বিয়োজনের মধ্যে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় বিজ্ঞানী পৃষ্ঠলে সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে আবিষ্কার করেছিল এটা আমাদের মনে না রাখলেও চলবে শুধু নামটা মনে রাখলেই হবে এখন অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির নীতি যেটা দেওয়া আছে এখানটা খুব ভালো করে পড়তে হবে যে যে কোনো রকমের অ্যামোনিয়াম লবণ সেটা হতে পারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে অ্যামোনিয়াম সালফেট এদেরকে যে কোনো চুন শুষ্ক চুন শুষ্ক করিচুন বা কস্টিক সোডা এদের সঙ্গে উত্তপ্ত করলেই অ্যামোনিয়া তৈরি হয় তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে কি না অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর সঙ্গে অ্যামো কলিচুন বা কস্টিক সোডা এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে একটা অ্যামোনিয়াম লবণ অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়ামের যে কোনো লবণের সঙ্গে কোনো খাড় কলিচুন একটা ক্ষারীয় পদার্থ কস্টিক সোডা একটা ক্ষারীয় পদার্থ এদেরকে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় তাহলে উত্তপ্তটা অবশ্যই করতে হবে তৈরি হবে কি না অ্যামোনিয়া কতগুলো বিক্রিয়া এখানে দেখানো আছে যেমন প্রথমে একটা দেখো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উত্তপ্ত করলে পরে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে দু নম্বরও দিয়েছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে তিন নম্বর দিয়েছে অ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে তা আমাদের যে কোনো একটা বিক্রিয়া মনে রাখলেই চলবে আমি মনে রাখার জন্য দু নম্বর বিক্রিয়াটাকে বলবো মনে রাখা এটা খুব সহজ মনে রাখতে পারা যায় এই বিক্রিয়াটাকে বলবো মনে রাখো এখানে কি দেওয়া আছে দেখো দুটো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দু অণু তার সঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবার যতগুলো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়েছি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে কিন্তু আমাদের অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে তাহলে এই অ্যামোনিয়াটা তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে না এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া তাহলে দুখানা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়েছি দুখানা অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে পড়ে থাকলো দুখানা হাইড্রোজেন আর দুখানা ক্লোরিন এবার এই যে ক্যালসিয়াম আছে এই ক্যালসিয়াম এই ক্যালসিয়াম দুটো ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করলো সিএসিএল টু আর এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে যে দুটো হাইড্রোজেন পড়েছিল আর এখানে যে দুটো ওইচ আছে দুটো হাইড্রোজেন দুটো ওইচের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করলো দুখানা জল তৈরি করলো তাহলে কি পেলাম আমি মনে রাখবো এই বিক্রিয়াটিকে যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইড্রোসাইডের বিক্রিয়া কি তৈরি হবে দুটো অ্যামোনিয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং জল এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এই একটা বিক্রিয়া মনে রাখলেই চলবে বাকিগুলো না করলেও হবে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির সাধারণ নীতি এবার আসি অ্যামোনিয়ার পরীক্ষাগার প্রস্তুতি পরীক্ষাগার মানে ল্যাবরেটরির মধ্যে আমরা কীভাবে তৈরি করব যে দুটো জিনিস এখানে নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং কলিচুন অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড তাই এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং কলিচুন নেওয়া হচ্ছে আমি যে বিক্রিয়াটা ওপরে দাগ দিয়েছিলাম সেই একই বিক্রিয়া এখানেও দেওয়া আছে ওই জন্য আমি দাগ দিয়েছিলাম ওটা যেটা মনে রাখার জিনিস যেদের রেশিওটা কত অনুপাতটা কত দেওয়া আছে এক ইস্টু তিন অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে আমি যদি এক ভাগ নিই তার তিন গুণ পরিমাণ কলিচুন নেব এটা যদি আমি এক ভাগ নিই এটাকে এক ভাগ নিলে কলিচুন কতটা নেব তিন ভাগ তা একটাকে আমি এক ভাগ নিচ্ছি একটাকে তিন ভাগ নিচ্ছি কেন এর কারণটা কি কারণটা হলো এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড একটা উদ্বায়ী পদার্থ এটা একটা উদ্বায়ী পদার্থ উদ্বায়ী পদার্থ কাকে বলা হয় যে পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তারা ভেপারাইজ অর্থাৎ বাষ্পীভূত হয়ে যায় তাকে উদ্বায়ী পদার্থ বলা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে গরম করলে এর ঊর্ধ্বপাতন হয় ফলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কঠিন পদার্থ থেকে ডাইরেক্ট গ্যাসের অবস্থায় চলে যায় তার আমি যখন এই কন্টেনারটার মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে নিয়েছি এবং এ গরম করছি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কী হবে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে তাহলে ম্যাক্সিমাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে কলিচুনকে বেশি
নীতি এবং সমীকরণের মধ্যে কি আসছে না অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং শুষ্ক কলিজনের মিশ্রণকে এক ইস্টু তিন অনুপাতে নিয়ে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় বিক্রিয়াটা আমি একটু আগে বললাম মুখস্থ করতে হবে বিক্রিয়ার শর্ত হিসাবে কি দেওয়া আছে না তাপ প্রয়োগে বিক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ তাপ না দিলে বিক্রিয়াটি হয় না এখানে তোমরা তাপের চিহ্ন একটা দিয়ে দিতে পারো বোঝানোর জন্য এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার ক্রাইটেরিয়া এবার আসছি বিক্রিয়াটার পদ্ধতিতে মানে কিভাবে বা কি উপায়ে বিক্রিয়াটা করা হয় ল্যাবের মধ্যে পদ্ধতিটা কী আছে তা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেওয়া আছে দেখো যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং কলিচুনের মিশ্রণকে গোলতল ফ্লাস্কে নিয়ে এই ফ্লাস্কটার নাম হচ্ছে গোলতল ফ্লাস্ক এই যে ফ্লাস্কটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা নাম হচ্ছে গোলতল ফ্লাস্ক এটা দেখো তলার অংশটা গোল তাই একে বলা হয় গোলতল ফ্লাস্ক ফ্লাস্কে নিয়ে বুনসেন বান্নারের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয় এই ধরনের বান্থান বান্নারকে বলা হয় বুনসেন বান্নার এর সাহায্যে এটাকে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে গোলতল ফ্লাস্কের মধ্যে কী নেওয়া হয়েছে এই জায়গাটাতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোসাইডের মিশ্রণটাকে নিয়ে বুনসেন বান্নারের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হচ্ছে তাহলে ঠিক যে বিক্রিয়াটা আমি একটু আগে দেখালাম ওই বিক্রিয়া অনুযায়ী এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোসাইড বিক্রিয়া করে কী তৈরি করবে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করবে এই যে দেওয়া আছে এখানে অ্যামোনিয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ওয়াটার বা জল এখন এই অ্যামোনিয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এটা কঠিন পদার্থ এর তলাতেই পড়ে থাকবে এটা এখান থেকে যাবে না এটা অর্থাৎ এই বিক্রিয়ার কন্টেনারের মধ্যেই থাকবে কোথাও যাবে না এবার এই যে অ্যামোনিয়া তৈরি হলো আর এই যে জল হলো এই দুটো বাষ্পীভূত অবস্থায় আমাদের এই কন্টেনার থেকে এই পাইপটা দিয়ে বেরিয়ে আসবে এই পাইপটা দিয়ে বেরিয়ে এখানে আসবে বোঝা গেল তাহলে কি হলো বিক্রিয়াটা হওয়ার ফলে তৈরি হলো অ্যামোনিয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং জল যার মধ্যে থেকে অ্যামোনিয়া এবং জল বাষ্পীভূত অবস্থায় এই ফ্লাস থেকে এই পাইপটার সাহায্যে বেরিয়ে আসবে আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ভিতরেই আটকে থাকবে এবার যখন এটা বেরিয়ে এলো আমাদের চাই আমরা কিন্তু তৈরি করছি অ্যামোনিয়া তাই জলটা আমাদের প্রয়োজন নেই এখানে জলটার কোনো প্রয়োজন নেই জলটাকে আমাদের সরাতে হবে তা কি করব এই মিক্সচারটা প্রথমে এই চেম্বারটার মধ্যে এলো এবার এখানে লেখা আছে দেখো যে উৎপন্ন গ্যাস চুন স্তম্ভ অতিক্রম করার সময় ওর সঙ্গে মিশ্রিত জলীয় বাষ্প চুন দ্বারা শোষিত হয় তাহলে আমি এখানে যে গ্যাসটা এই পাইপের মধ্যে দিয়ে আসছে সেটা কিন্তু শুকনো গ্যাস নয় তার মধ্যে জল মিশে আছে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন জলটা এই পাইপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আমাকে জলটাকে শুকোতে হবে তাহলে আমি ড্রাই অ্যামোনিয়া গ্যাস পেয়ে যাব তাই কি করলাম গ্যাসটাকে এই এই পাত্রের মধ্যে ঢোকালাম তাহলে গ্যাসটা অবশ্যই ওপর দিকে উঠবে গ্যাসটা ওপর দিকে উঠবে আর কোনো যাওয়ার জায়গা নেই এবার এই যে স্তম্ভটা দেখতে পাচ্ছ এই স্তম্ভটা এই স্তম্ভের মধ্যে কি রাখা আছে চুন রাখা আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই যো চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড রাখা আছে তা যখন গ্যাসটা এই চুনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে গ্যাসটা কি হচ্ছে এখান থেকে না গ্যাসটা এখানে তৈরি হলো এই এলো এসে এই ওপর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে গ্যাসটা যখন গ্যাসটা ওপর দিয়ে যাবে এই চুন কি করবে গ্যাসে থাকা জলটাকে অ্যাবজর্ব করে নেবে জলটাকে টেনে নেবে তাহলে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা কি হবে ওপর দিয়ে উঠে যাবে এই পাইপ দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস ওপরে উঠবে এবার যখন অ্যামোনিয়া গ্যাস ওপরে উঠছে দেখো লেখা আছে এখানে যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে বায়ুর নিম্ন অপসারণ দ্বারা উপর করা গ্যাস জারে সংগৃহীত করা হয় তাহলে এই গ্যাস জারটার মধ্যে প্রথমে বায়ু আছে কিছু রাখা নেই এবার অ্যামোনিয়া গ্যাস কিন্তু বায়ুর থেকে অনেক হালকা তাহলে যেহেতু হালকা আমি এটা হালকা এবং ভারী জিনিসকে একসঙ্গে রাখলে কি হবে ভারী জিনিসটা নিচে নামবে হালকা জিনিসটা ওপরে উঠবে যখন অ্যামোনিয়া গ্যাসটা এখান দিয়ে বেরোচ্ছে তখন কি হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস হালকা তাই সে ওপরে উঠে যাচ্ছে আর উপরে থাকা বায়ুটা ভারী বলে সে এখান দিয়ে বেরিয়ে ফালিয়ে আসছে অর্থাৎ বায়ুটা অপসারিত হচ্ছে কার দ্বারা না বায়ুটা অপসারিত হচ্ছে অ্যামোনিয়ার দ্বারা বায়ুটা অ্যামোনিয়ার দ্বারা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে এই যে বায়ু অ্যামোনিয়ার দ্বারা অপসারিত হচ্ছে কোন দিকে হচ্ছে নিচের দিকে কারণ বায়ুটা ভিতরে ছিল বায়ু নিচের দিকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে আর অ্যামোনিয়া এখান থেকে ওপর দিকে উঠছে তাহলে অ্যামোনিয়া ওপরে যাচ্ছে এবং বায়ুটাকে নিচের দিকে অপসারিত করে দিচ্ছে নিচের দিকে অপসারিত করছে বলে এটাকে বলা হয় বায়ুর নিম্ন অপসারণ নিম্ন অপসারণ পদ্ধতি বলা হয় তাহলে আমাদের কি পড়তে হলো এখনো পর্যন্ত এখান থেকে না পদ্ধতিটা আমি বোঝালাম আশা করি বুঝতে পেরেছ এখানে একটা জিনিস বলার আছে আমার যেটা লেখা আছে অ্যামোনিয়া শুষ্ককরণের নীতি অর্থাৎ যে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা তৈরি হলো সেটা ভিজে গ্যাস ছিল তার মধ্যে জল মিশেছিল
জিনিস আমরা তিনটে জিনিসের সাহায্যে শুকনো করে থাকি তিন থেকে চারটে জিনিস আমরা বিভিন্ন গ্যাসকে শুকনো করার কাজে ব্যবহার করি কি কি জিনিস তার মধ্যে একটা হচ্ছে পোড়া চুন যেটা এখানে দাগানো আছে পোড়া চুন এটার সাহায্যে আমরা শুকনো করি তাহলে প্রথমে আসছি পোড়া চুন লালেই দেখি আমি পোড়া চুনের সাহায্যে শুকনো করা হয় গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে শুকনো করা হয় পি টু ও ফাইভ অর্থাৎ ফসফরাস পেন্টাক্সাইড এবং অনাদ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই চারটে জিনিস আমরা কোনো ভিজে গ্যাসকে শুকনো করার কাজে ব্যবহার করি মনে রাখতে হবে যে চারটে জিনিসই যে যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে তা কিন্তু নয় এক একটা গ্যাসের ধর্ম অনুযায়ী আমরা এক একটা জিনিসকে ব্যবহার করে থাকি এবার এই যে অ্যামোনিয়া গ্যাসের কথা বলছি আমরা এই অ্যামোনিয়া গ্যাস কী ধর্মী না খাড়ীয় পদার্থ এটা খাড় ধর্মী তাই পোড়া চুনো খাড় ধর্মী তা যখন আমি অ্যামোনিয়া গ্যাসকে পোড়া চুনের সঙ্গে শুকনো করার চেষ্টা করছি কি হচ্ছে না এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না অ্যামোনিয়া গ্যাসকে পোড়া চুনের সাহায্যে শুকনো করতে গেলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এটা শুকনো করা যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কারণ দুজনেই খাড়ীয় পদার্থ তাই যাচ্ছে যদি দুজনে খাড়ীয় পদার্থ না হতো তাহলে শুকনো করা কিন্তু যেত না যে সমস্যাটা দেখা দেয় এই তিনটের ক্ষেত্রে অর্থা৅ সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ফসফরাস পেন্টাক্সাইডের ক্ষেত্রে এবং অনাদ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে এরা তিনজন কিন্তু খাড়ীয় পদার্থ নয় তাই এদের সঙ্গে সমস্যাটা দেখা দেয় কীরকম সমস্যা দেখা দেয় প্রথমে দিয়েছে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে তৈরি করে অ্যামোনিয়াম সালফেট বিক্রিয়াটা এখানে দেওয়া আছে দেখো যে অ্যামোনিয়া গ্যাস এইচ টু এসও ফোরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে এনএইচ ফোর হোল টু এসও ফোর তৈরি করছে এটা এনএইচ ফোর হোল টু এসও ফোর তাহলে এটা গেল একটা অর্থাৎ আমি আবারও বললাম যে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায় না কেন কারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে অ্যামোনিয়াম সালফেট এই হলো সেই বিক্রিয়া তাই এটাকে ব্যবহার করা যায় না আসি ফসফরাস পেন্টাক্সাইড পি টু ও ফাইভ লেখা আছে আম্লিক অক্সাইড এ কী করে অ্যামোনিয়াম ফসফেট তৈরি করে এখানে বিক্রিয়া দেওয়া আছে বিক্রিয়া করার দরকার নেই লাস্টে আসছি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড একটা জুতো যৌগ তৈরি করে জুতো যৌগ মানে এই যে ডট দেওয়া আছে এগুলোকে জুতো যৌগ বলা হয় তাই একেও কিন্তু ব্যবহার করা হয় না তোমাদের এতগুলো বিক্রিয়া মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই সিম্পলি কোশ্চেন হিসেবে এটা আসতে পারে যে অ্যামোনিয়াকে শুকনো করার জন্য পোড়া চুন ব্যবহার করা হয় এই তিনটে জিনিস ব্যবহার করা হয় না কেন এর কারণ কি উত্তরটা খুব সিম্পলি দেবে যে অ্যামোনিয়া একটা খাড়ীয় পদার্থ পোড়া চুনও খাড়ীয় পদার্থ উভয়েই খাড়ীয় পদার্থ হওয়ায় এদেরকে ব্যবহার করা যে লাইনটা বইয়ে তো লেখা আছে দেখো তোমরা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি উভয়েই খাড়ীয় পদার্থ হওয়ায় এরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না এই এটাই হচ্ছে শেষ লাইন যে অ্যামোনিয়া খাড়ীয় পদার্থ পোড়া চুন এও খাড়ীয় পদার্থ দুজনে খাড়ীয় পদার্থ হওয়ার জন্য এদের মধ্যে কোনো বিক্রিয়া হয় না কিন্তু বাকি যে জিনিসগুলো আছে তাদেরকে নিলে কি হতো না তাদের সঙ্গে বিক্রিয়া হয়ে অন্য পদার্থ তৈরি হতো ফলে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাসকে পেতাম না তাহলে যে জিনিসটাকে শুকনো করতে গেছি শুকনো করা মানে জলটাকে তাড়ানো জলটাকে তাড়াতে গিয়ে যদি জিনিসটাই বিক্রিয়া করে ফেলে তাহলে তো শুকনো করা যাবে না এই কারণে অ্যামোনিয়াকে শুকনো করতে গিয়ে আমরা পোড়া চুন বাদ দিয়ে অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারি না বিক্রিয়াগুলো মনে রাখার দরকার নেই এবার আসছে অ্যামোনিয়ার ধর্ম ধর্মের মধ্যে প্রথমেই আসবো ভৌত ধর্মতে ভৌত ধর্মের পরে আসবে রাসায়নিক ধর্ম ভৌত ধর্মের মধ্যে কি কি দিয়েছে এখানে এক নম্বরে লিখেছে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস বায়ুর থেকে হালকা বায়ুর থেকে হালকা বলেই বায়ুর নিম্ন অপসারণ দ্বারা এটাকে সংগ্রহ করা হয় এটা এক নম্বর গেল বায়ুমণ্ডলীয় চাপে মাইনাস তেত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শীতল করলে পরে বর্ণহীন তরলে পরিণত হয় যেটাকে তরল অ্যামোনিয়া বলে এতে কোনো জল থাকে না এটি একটি বিশুদ্ধ যৌগিক পদার্থ এবং অবশ্যই এটা যেহেতু সম অ্যামোনিয়া যেহেতু সমযোজী পদার্থ তাহলে এটাকে এই যে তরল অ্যামোনিয়া এর মধ্যে কোনো আয়নও থাকবে না এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এটা কিন্তু তরিতের অবিশ্বাস্য হবে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ তরিত বিশ্বাস্য কিন্তু তরল অ্যামোনিয়া তরিতের অবিশ্লেষ্য অবজেক্টিভ কোশ্চেন আসতে পারে আমি তা আলোচনা করে দিলাম থার্ড পয়েন্টে কী লেখা আছে অ্যামোনিয়া গ্যাস জলে অতিমাত্রায় দ্রাব্য এবং এই জলীয় দ্রবণ খাড় ধর্মী ফোয়ারা পরীক্ষার সাহায্যে এই ধর্ম ধরি পরীক্ষা করা যায় এবার ফোয়ারা পরীক্ষাটা কি আমি ব্যাখ্যা করব তার আগে একটা জিনিস মনে রাখবে যে সাধারণ উষ্ণতা এবং চাপে এক মিলিলিটার জলে তেরোশো মিলিলিটার অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয় মানে যদি আমি এখানে এক গ্লাস জল নিই তাই তার মধ্যে এক হাজার তিনশো গ্লাস অ্যামোনিয়া গ্যাস কিন্তু 
দ্রবীভূত হয়ে যাবে তাহলে কতটা পরিমাণ দ্রাব্য বুঝতে পারছো অ্যামোনিয়া গ্যাস জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রাব্য এবং যখন অ্যামোনিয়া জলের মধ্যে দ্রবীভূত করা হয় তারা কি তৈরি করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করে এই বিক্রিয়াটার দিকে তাকাও এন আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি এন এইচ থ্রি প্লাস এইচ টু ও এন এইচ ফোর ওএইচ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা একটা উভধর্মী বিক্রিয়া এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড জলীয় দ্রবণ অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং হাইড্রক্সাইড আয়ন হিসেবে থাকে তাই অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ যেহেতু তার মধ্যে আয়ন আছে এরা হচ্ছে তরিতের বিশ্লেষ্য কিন্তু তরল অ্যামোনিয়া তরিতের অবিশ্লেষ্য একটা কিন্তু কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে তাই আমি এটা আলোচনা করে দিলাম এবার আসছি ফোয়ারা পরীক্ষা প্রথমেই বলবো যে ফোয়ারা পরীক্ষাটা কি এবং কেন ফোয়ারা পরীক্ষা কেন করব এবং এটার করার কারণটা কি মনে রাখবে ফোয়ারা পরীক্ষার সাহায্যে আমরা দুটো ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারি কি কি এক নম্বর ফোয়ারা পরীক্ষার সাহায্যে আমরা এক নম্বর ধর্ম কি ব্যাখ্যা করতে পারি না এর দ্রা অ্যামোনিয়ার দ্রাব্যতা অ্যামোনিয়া গ্যাসের দ্রাব্যতা এ দ্রাব্যতার জন্য ফোয়ারা পরীক্ষা করা হয় এটা হচ্ছে দ্রাব্যতা আর দু নম্বর কি দু নম্বর হচ্ছে খাড় ধর্ম এটা যে একটা খাড়িও গ্যাস সেই এর খাড় ধর্ম এই দুটো ধর্মের পরীক্ষা কিন্তু আমরা তোমার ফোয়ারা পরীক্ষার সাহায্যে করে থাকি তাহলে ফোয়ারা পরীক্ষার সাহায্যে কী পরীক্ষা করা হয় দুটো ধর্ম পরীক্ষা করা হয় এক নম্বর হলো এর দ্রাব্যতা পরীক্ষা করা হয় দু নম্বর হচ্ছে খাড় ধর্ম পরীক্ষা করা হয় এবার আসি পরীক্ষাটা কিভাবে করা হয় আমি প্রথমে সেট আপটা ব্যাখ্যা করি আচ্ছা বইটা রিডিং পড়ে তো আমি বোঝাচ্ছি আগে লেখা আছে এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিকারটি লাল লিডমাস দ্রবণ এবং উপরের গোলতল ফ্লাস্কটি শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা থাকে উপরের ফ্লাস্কের বহিষ্পৃষ্ঠকে বরফ শীতল জল দিয়ে ঠান্ডা করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস সংকুচিত হয় এবং গ্যাসের চাপ কমে যায় এই অবস্থায় নলের স্টপককটি খুলে দিলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাবে নিচের বিকারের লাল নীলমাস নল বেয়ে ওপরে প্রবেশ করে এবং দ্রবীভূত হয়ে যায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই প্রথমে আমি কিভাবে এরা বলতে চাইছে জিনিসটাকে এটা দুভাবে করা যেতে পারে পরীক্ষাটা দুভাবে করা যেতে পারে একটা যেমন বইয়ের মধ্যে বলে দিয়েছে যে ওপরটাকে সংকুচিত করে গ্যাসের চাপটা কমিয়ে রাখা হলো মানে জিনিসটা আমি এরকম করতে চাইলাম যে ধরো একটা বি এই বিকারটা এই যে বিকারটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নিচের দিকে এই বিকারটা নেওয়া হলো এর মধ্যে লাল লিডমাসের দ্রবণ রাখা হলো এবার একটা খুব সরু পাইপ এই পাইপগুলোকে নিয়ে ক্যাপিলারি পাইপ বলা হয় এগুলোকে সাধারণত এই ক্যাপিলারি পাইপের মধ্যে দিয়ে এদের ধর্ম হচ্ছে কোনো তরলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে পরে তরলটা অটোমেটিক সেই পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে আসবে তাহলে ক্যাপিলারি পাইপের মধ্যে কিন্তু লাল লিডমাস আছে দেখতে পাচ্ছ এবার এই যে বিকারটা দেখা যাচ্ছে গোলতল বিকারটা গোলতল ফ্লাস্কটা সরি বিকার না ফ্লাস্ক এই যে গোলতল ফ্লাস্কটা দেখা যাচ্ছে এই গোলতল ফ্লাস্কটার মধ্যে কিনে নেওয়া আছে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে নেওয়া আছে সাধারণ অবস্থা নিয়েছি নিয়ে এটাকে বাইরে ঠান্ডা করলাম তা ঠান্ডা করলে কী হবে গ্যাসটা সংকুচিত হয়ে যাবে গ্যাস যদি সংকুচিত হয়ে যায় তাহলে ফ্লাস্কের ভিতরের অংশটা এই ভিতরের অংশটা এখানে গ্যাসের তাপমাত্রাটা গ্যাসের চাপটা কমে যাবে বাইরের থেকে তাহলে কি হলো না একটা গোলতল ফ্লাস্ক নিয়েছি যে ফ্লাস্কের চাপটা কিন্তু অনেক কম ভিতরের চাপটা কম আর বাইরের চাপটা বেশি এবং এইখানে একটা স্টপ ককের সাহায্যে এটাকে আটকানো আছে তাহলে এই অবস্থায় ঘটনাটা কেমন হচ্ছে না বাইরের চাপটা বাইরের বায়ুমণ্ডলীয় চাপটা বেশি আর ভিতরের চাপটা কম ভিতরের চাপটা কম কেন কারণ এটাকে ঠান্ডা করে চাপটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই এটা কম এই অবস্থায় আমরা করলাম কি স্টপ ককটাকে খুলে দিলাম যদি স্টপ ককটাকে খুলে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে না বায়ুমণ্ডলীয় চাপের জন্য এই চাপ তরলকে চাপ দেবে বায়ুমণ্ডলীয় তার ওয়ান এটিএম চাপ যেটা বলা হয়ে থাকে এই চা তরলের মধ্যে পড়বে সেই চাপে তরল এই পাইপ দিয়ে ওপর দিকে উঠবে এবং উঠে এই ক্যাপিলারি পাইপের শেষ বিন্দু থেকে এটা ফ্লাস্কের মধ্যে পড়া শুরু করবে যখন তরলটা ফ্লাস্কের মধ্যে পড়বে যেহেতু তরলটা কিছুই না জল জলের জলের দ্রবণটা তো জলেই তৈরি করা হয়েছে তাহলে ভিতরে থাকা অ্যামোনিয়াটা প্রচুর পরিমাণে জলটা দ্রবীভূত হয়ে যাবে যখনই দ্রবীভূত হয়ে যাবে ভিতরের চাপটা আরও কমে যাবে আর ভিতরের চাপ আরও কমলে এখান থেকে তরলটা কন্টিনিউয়াস হয়েতে ভিতরে ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে পড়বে যখন এটা ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তখন এই অ্যামোনিয়া গ্যাসটা যেটা ভিতরের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল সে ওই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে করে কি তৈরি করছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এন এইচ ফোর ও এইচ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করছে এবার এই যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি হচ্ছে ভিতরে তাহলে এই ভিতরে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি হচ্ছে সেই অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা খাড় আর লিডমাস দ্রবণ আমি নিয়েছিলাম তাই লিডমাস দ্রবণ খাড়ের মধ্যে কী বর্ণ
लाल रंग तरल ऊपर आस तैरी कर फोआरा से ही फोआराटार बन कि ना फोआरा नील बर्ण फोआरा तैरी है एखे लेखा आज देखो ये परीक्षा बिकार जले लाल लिटमासर परिवर्ते फेनलक्थर व्यवहार कराते परे से क्षेत्र में दोबनटी बर्णहीन के गोलापी बर्ण धारण कर अर्थात गोलापी रंग फोआरा बन करा जाए एखे व्यापार कि लीड मास फलिन एरा प्रत्येक हम निर्देशक समस्त फेनलाफ थैलिन बो लीड मास बो एरा हे निर्देशक निर्देशक मान जरा एसिड एक रकम कलर देखा और खाड़े एक रकम कलर देखा एखे गल्पा ए रकम हे खाड़ी खाड़ी द्रवण व निट्राल प्रसम द्रवण एक धरण कलर देखा जे द्रवण का तलाय ना होता है प्रसम द्रवण क्यों जे द्रवण का फोर मध्य तैरी हे से क्यों खाड़ी द्रवण ताल प्रसम द्रवण जो कलर का थे थको खाड़ी द्रवण जो कलर थे से पा ये फोआर परीक्षा करा थे तेल फोआरा परीक्षार उद्देश्य कि हलो ना फोआरा परीक्षा दोटो कारण थे कि कि कारण एक हलो क्या देवा छोड़ी देखल एक तो आगे तालोले बोझा गया है एखे देखो हाथ कलम दो कोश्चन दिए एमोनिया पुण्य गैस जारे एक टुकड़ो भिजे लाल लिडमास कागज प्रवेश कराओ पर्यवेक्षण देखिए अमोनिया प्रकृति व्याख्या करो कि बोलो उत्तर देखो गैस जार्ट अमोनिया पुण्य आज अमोनिया गैस पुण्य हमें भिजे लाल लिडमास नहीं भिजे डिखे जल आचर मध्य एखे अमोनिया गैस दबीभूत हलो तैरी कर लो कि खाड़ खाड़े मध्य लाल लिडमास कि नील हो जाए जदि परीक्षार कोश्चिने भिजे कथा ना देवा था शुदू लेखा था अमोनिया पुण्य गैस जारे एक टुकड़ो लाल लिडमास कागज प्रवेश कराओ तक पर्यवेक्षण कि है ना कोवर्तन है ना कारण लिडमास पेपर के भिजे ना नीले पड़े एमोनिया क्यों खार धर्म देखाते पर एक परीक्षा गल दो नम्बर लेखा जो घन एच सी एल सिक्त काशदंड के अमोनिया पुण्य गैस बजार मुखे धरले कि है ये अमोनियार संगे एच सी एल बिक्रिया है कि तैरि कर अमोनियम क्लोराइड तर बर्ण कि सदा धोआ आप अमोनिया रासायनिक धर्म आसि एखे एट प्रथम ही देवा आज देखो एक नम्बर आसि अमोनियार खार धर्म एसिडर संगे बिक्रिया अमोनियम लवण तैरी कर अमोनियार संगे एच सी एल गैसर बिक्रिया कठिन अमोनियम क्लोराइडर सदा धोआ उत्पन्न है एखे एक जिस मना रखते हैं जो एटा क्यों एक खूब इम्पर्टेंट बिक्रिया कारण जो अमोनिया एक गैस एच सी एल एक गैस क्यों जेटा तैरी हे एट कठिन पदार्थ ये क्योंकि कठिन पदार्थ तई दूटी गैसर बिक्रिया कठिन उत्पन्न हार बिक्रिया हिसाब से मन रखते पर एचड़ा एखे और जिन दिए अमोनियार खार धर्म प्रमाण हिसाब से जेहतु ये खार तो एसिडर संगे बिक्रिया कर लवण तैरी कर एच सेल एक एसिड एमोनिया एक खार लवणटार नाम अमोनियम क्लोराइड आप जी एखानटा देखी अमोनिया खार सालफेटिक एसिड एक एसिड तेल लवणटार की नाम अमोनियम सालफेट नाइट्रिक एसिड अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सालफेट अमोनियम क्लोराइड तेल जी एसिडा के एच सेल नहीं तैरि अमोनियम क्लोराइड एसिडटा के सालफ्रिक एसिड नहीं तैरि है अमोनियम सालफेट नाइट्रिक एसिड नहीं तैरि है अमोनियम नाइट्रेट खूब ही सहज मने रखते हैं सबगल मन रखा दरकार नहीं एक मन रख चलो आसि विचारण धर्म परीक्षा एर क्षेत्र में प्रथमटाई भलोभ में मना रखे दो नम्बर अत ना मना रखले चलो जदि दो एक ही रकम एक इक्ुएशन जो एक मना रखले अन्य हो जाए जो उत्तप्त कपार अक्साइडर ऊपर दिए अमोनिया गैस चालना कर लेमिया कि करें ना कपार अक्साइड के विजारित धातु कपारे परिणत कर दे कपार अक्साइड के विजारित धातु कपारे परिणत कर देव निजे नाइट्रोजें गैसे जारित तो है ये बिक्रिया सजा कि प्रमाण है ना अमोनिया से नाइट्रोजें आज है बिक्रिया देवा आज थ्री कपार अक्साइड दोटो अमोनिया अर्थात अमोनिया कि करपार अक्साइड के अक्सिजें के बेरकर कपार पड़े थक कपार अक्साइड के विजारित कर दीचे विजारण धर्म नाइट्रोजें गैस बैरिए आसाना जल तैरी हे बिक्रियागल एक सहजे मन रखार एक नियम आज है तुम्हें मना रखते हैं कत कतगुलर संगे कतगुलो बिक्रिया कर जिस सहजे हो जाए बाईव मना रखते पर नाइट्रोजें गैस बेर करते हैं एन टू तर मैं दुखान अमोनिया लागे तई दुखाना अमोनिया निल एन टू तैरि हल एबार देखो जो हमें दुखाना अमोनिया निल हाइड्रोजें कटा तैरि हलो तीन दुखने छा हाइड्रोजें तैरि हलो एखे तेल छा हाइड्रोजें थे कटा जल तैरि तीनटे जल तैरि छटा हाइड्रोजें थे तैरिव तीनटे जल तो तीनटे जल तैरि होते गीनखाना अक्सिजें लागे तीनटे अक्सिजन जो कटा सीओ लागे तीनटे लागे तीनटे सीओर जो कटा कभार तैरि है एक कभार तीनटे कभार तैरि है बिक्रेट में आर बोझाची लिखे हमें कि जानी एखे जे हमें जानी कपार अक्साइड देखा एकटूखान लक्ष्य रखबे 
আমি কি জানি না কপার অক্সাইড সি ইউ ও তার সঙ্গে বিক্রিয়া করে কে এন এইচ থ্রি অ্যামোনিয়া এদের বিক্রিয়ায় কী তৈরি হয় এদের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় কপার তৈরি হয় নাইট্রোজেন এন টু আর তৈরি হয় কি জল এটা আমার মনে রাখতে হবে ব্যালেন্সটা কীভাবে করব দেখো প্রথমে আমি নাইট্রোজেন থেকে শুরু করব তা নাইট্রোজেনে কতগুলো নাইট্রোজেন দুটো নাইট্রোজেন আছে তো দুটো নাইট্রোজেন পাওয়ার জন্য দুটো নাইট্রোজেন পাওয়ার জন্য আমার কী করতে হবে এখানে নাইট্রোজেন কটা আছে দুটো আছে তা দুটো নাইট্রোজেন আছে থাকার জন্য এখানে একটা নাইট্রোজেন আছে তাই এটাকে আমায় দুই করতে হবে যখনই আমি অ্যামোনিয়াটাকে দুই করব তখন নাইট্রোজেনটা তখন ব্যালেন্স হয়ে গেল প্রথম কাজ এটা যখন আমি নাইট্রোজেনটাকে ব্যালেন্স করে ফেললাম তাহলে হাইড্রোজেন কটা হলো তিন দুখানে ছটা তাহলে ছটা হাইড্রোজেন হতে গেলে জল কটা তৈরি হবে এদিকে তিনটে জল তৈরি হবে তবেই ছটা হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হচ্ছে যখনই তিনটে জল তৈরি হলো তিনখানা অক্সিজেন তৈরি হয়ে গেল এখানে এদিকে দেখ অক্সিজেন আছে একটা তাহলে এটাকেও তিনটে করে দাও তিনটে অক্সিজেন হয়ে গেল যখনই তিনটে অক্সিজেন হয়ে গেল তখন তিনটে কভার এক্সট্রা তৈরি হয়ে গেল এখানেও তিনটে কভারকে মিলিয়ে দাও তাই দেখো বিক্রিয়াটা কিন্তু এবার বোঝা যাবে তিনটে কভার অক্সাইড দুটো অ্যামোনিয়া তৈরি করছে তিনখানা কপার নাইট্রোজেন এবং জল এটা হচ্ছে এমন বিজারণ ধর্মের প্রমাণটা এবার আসছে অ্যামোনিয়ার জারণ ধর্ম জারণ ধর্ম বলতে অন্যকে জায়িত করার ক্ষমতা নিজে জলে না বা জ্বলতে সাহায্য করে না তবে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুন ধরালে ফলে হলুদ শিকা সহ জ্বলে নাইট্রোজেনে পরিণত হয় এটা একটা গেল আর দু নম্বর গেছে অনুঘটকীয় জারণ যে অ্যামোনিয়াকে অতিরিক্ত অক্সিজেনের মিশ্রণকে সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় চালনা করলে ফলে কী তৈরি হয় আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে পরে এখান থেকে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় এই বিক্রিয়াটা একটু পড়তে হবে কারণ বিক্রিয়াটা পরে আমার কাজে লাগবে ফোর এন এইচ থ্রি তৈরি করে ফোর এনও সিক্স এইচ টু এই তাপটা পড়ার দরকার নেই এইটুকু মনে রাখলেই হবে এখান থেকে এইটুকু মনে রাখবে যে ফোর এন এইচ থ্রি তৈরি করে ফোর এনও প্লাস সিক্স এইচ টু এবার আসছি আর বিক্রিয়ার মধ্যে এতগুলো মনে রাখার প্রয়োজন অত সব কিছু নেই আমি লাস্টে একবার বলে দেবো কতটুকু তোমার মনে রাখবে ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে তৈরি করে সোডামাইড এটা মনে রাখলেই হবে টু এন এ প্লাস টু টু এন এন এইচ টু প্লাস হাইড্রোজেন সোডামাইড প্লাস হাইড্রোজেন এর সাজে প্রমাণ হয় কি না মনে হয় হাইড্রোজেন আছে কারণ সোডিয়ামে তো হাইড্রোজেন নেই তাহলে এখান থেকে এটা প্রমাণ হয় নেক্সট আসছি আমরা এর অধক্ষেপণ বিক্রিয়াগুলো অধক্ষেপণ বিক্রিয়া এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমরা অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ নেবো অথবা কোনো লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালাবো তাহলে তাদের হাইড্রক্সাইড তৈরি হবে মনে সখন সবসময় একটা জিনিস এখানে মনে রাখতে হবে যে ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে অ্যামোনিয়া জ্বালাচ্ছি তাহলে এই অ্যামোনিয়া গ্যাস আর এই যে জলীয় দ্রবণ নিয়েছি তাহলে এখানে কী তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি হচ্ছে তাহলে আমি লবণটা যাই নিই না কেন তার সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়াটা আমার মনে রাখতে হবে যে লবণ আমি যাই নেবো না কেন আমার বিক্রিয়াটা কিন্তু হবে তার সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের তাহলেই হবে প্রথম থেকে কি দেওয়া আছে দেখো একটু এখানে আমাদের প্রথমেই দেওয়া আছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এ এল সি এল থ্রি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এ এল সি এল থ্রি তাহলে এ এল সি এল থ্রির সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসাইড বিক্রিয়া করবে অ্যালুমিনিয়ামের যোজ্যতা তিন তাহলে অবশ্যই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোসাইডের কম সঙ্গে থাকবে এ এল ও এইচ হোল থ্রি তাহলে তিনটে ও এইচের জন্য তিনখানা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসাইড লাগবে সেই কারণে তিনখানা এন এইচ ফোর সিএল তৈরি হবে বিক্রিয়াটা কীভাবে সমতা বিধান করতে হয় সেটাও বলে দিলাম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের তিনটে ক্লোরিন আছে এবং অ্যালুমিনিয়ামের যোজ্যতা তিন তাহলে তিনটে অ্যালুমিনিয়ামের মানে অ্যালুমিনিয়ামের যোজ্যতা যেহেতু তিন তাই তিনখানা ও এইচ লাগবে তবেই এ এল ও এইচ হোল থ্রি তৈরি হবে সেই কারণে তিনখানা এন এইচ ফোর ওইচ নেওয়া হলো তাহলে এই তিনখানা এন এইচ ফোর ওইচ থেকে তৈরি হলো এ এল ও এইচ হোল থ্রি পরে থাকলো তিনটে অ্যামোনিয়াম আয়ন আর এদিক থেকে তিনখানা ক্লোরিন আয়ন ক্লোরাইড আয়ন তাই তৈরি করলো তিনখানা এন এইচ ফোর সি এল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা একটা গেল এটা সাদা রঙের অধক্ষেপ দু নম্বর আসছি হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ এফি সি এল থ্রি বিক্রিয়া কিন্তু একইভাবে করে এফি ও এইচ হোল থ্রি তৈরি হয় তিনখানা এন এইচ ফোর সি এল তৈরি হয় এরকম যদি কপার সালফেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করি তাহলে কি হবে কপার সালফেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে পরে প্রথমে কপার হাইড্রক্সাইড ডট কপার সালফেট মানে এখানেও যেটা তৈরি হবে অ্যাকচুয়ালি কপার হাইড্রক্সাইডই তৈরি হবে এত মাথায় রাখার দরকার নেই মনে রাখবে যে নীল বর্ণের কপার হাইড্রক্সাইড তৈরি হবে এবার যে কপার সালফেটটা বিক্রিয়া করছে না সেটাও থাকলো ওখানে 
এই টোটালটাকে বলা হয় বেসিক কপার সালফেট এর একটা নীলাভ সাদা অধক্ষেপ পড়ে এবার যদি অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসাইড দেওয়া হয় তাহলে এই নীলাভ সাদা অধক্ষেপটা অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দিয়ে একটা জটিল লবণ তৈরি করে যার নাম কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম সালফেট বা এর ভালো নাম হচ্ছে টেট্রা অ্যামিন কপার সালফেট টেট্রা মানে চার এখানে চারটে অ্যামোনিয়া আছে তার নাম হচ্ছে টেট্রা অ্যামিন কপার সালফেট এটা মনে রাখতেও খুব একটা কঠিন না মনে রাখাটা আমি একটু দেখিয়ে দিতে পারি তোমাদেরকে যে কীভাবে এটাকে মনে রাখবে যে কীভাবে এই লবণটা তৈরি হয় কীভাবে আমার কপার হাইড্রোসাইড কি সিইউ ওই ছোল টু কপার হাইড্রোসাইড হচ্ছে সিইউ ও এইচ হোল টু এর সঙ্গে বিক্রিয়া করছে কে না এর সঙ্গে বিক্রিয়া হচ্ছে হাইড্রোসাইড এন এইচ ফোর ও এইচ এখন আমি দুটো কথা বলবো কোনো কোনো বইয়ে এখানে লেখা থাকবে কিউ টেট্রা অ্যামিন কপার সালফেট কোনো কোনো বইয়ে ভাবে টেট্রা অ্যামিন কপার হাইড্রোসাইড আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিক্রিয়ার প্রথম ধাপে তৈরি হয়েছিল কপার সালফেট এবং কপার হাইড্রোসাইড দুটোই আমি কিন্তু এই বইয়ের যে অংশটা ছিল এখানে তুমি দেখতে পাবে তাকালে পরে তোমরা যে এখানে কপার সালফেট তৈরি হয়েছে কপার হাইড্রোসাইড তৈরি হয়েছে যেটাই তৈরি হোক না কেন তার সঙ্গে বিক্রিয়া করবে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসাইড তাহলে কপার সালফেট তৈরি হলে তার সঙ্গে বা কপার হাইড্রোসাইড তৈরি হলে তার সঙ্গে সবার আগে কপার সালফেটটাকে মাঝখান দিয়ে ভাঙো তাহলে একদিকে আসছে কপার আর একদিকে আসছে সালফেট এবার এই কপারের সঙ্গে চারটে অ্যামোনিয়া ঢুকে যাচ্ছে দেখো সালফেটটা বাইরে পড়ে থাকছে তৈরি হয়ে যাচ্ছে টেট্রামিন কপার সালফেট আর যদি আমি টেট্রামিন কপার হাইড্রোসাইড লিখি তখনও কিন্তু একই রকমভাবে তৈরি হবে কপার থাকলো যেমন পড়েছিল আর হাইড্রোসাইডের ও এইচ হোল টুটা এই বাইরেই পড়ে থাকলো মাঝখানে ভাগ ভাগ করে দিয়েছি এরকম করে পড়ে থাকলো তাহলে এই অংশটা কি চলে এলো তখন ওই এন এইস থ্রি হোল ফোর তাহলে এখানে চলে এলো এন এইস থ্রি হোল ফোর তাহলে টেট এটার নাম হয়ে গেছে টেট্রা অ্যামিন কপার হাইড্রোসাইড বা সহজে বলতে গেলে কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসাইড দুটো জিনিসই তৈরি হতে পারে এর ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখার সেটা হচ্ছে এর কালারটা গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ এরা কিন্তু আর অধক্ষেপ থাকছে না অধক্ষেপটা আগের লাইনে ছিল বোঝা গেল আমি একটু বলে দিই এই কোশ্চেনটা দেখো বুঝতে পারবে টেস্ট টিউবে পাঁচ এম এল কভার সালফেট দ্রবণ নিয়ে এর বর্ণ লক্ষ্য করো কি বর্ণ হবে কভার সালফেটের বর্ণ হচ্ছে নীল বর্ণ নীল বর্ণের দ্রবণ এরপর ধীরে ধীরে সামান্য অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসিড দ্রবণ যোগ করো কোনো পরিবর্তন দেখা গেল হ্যাঁ পরিবর্তন দেখা যাবে কি পরিবর্তন না যখন নীল বর্ণের কপার সালফেট দ্রবণের মধ্যে আমরা ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসিড যোগ করব তখন নীলাভ সাদা একটা অধক্ষেপ পড়বে তার দ্রবণটা ধীরে ধীরে নীলাভ সাদা হয়ে গেল কালারটা কিন্তু নীলাভ সাদা এবার অতিরিক্ত এন এইচ ফোর ওই যোগ করলে কি কি ঘটছে না নীলাভ সাদা অধক্ষেপটা দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে দ্রবণটা গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করছে বোঝা গেল এটা হচ্ছে কপার সালফেটের সঙ্গে বিক্রিয়া আসছি নেসলার বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়া নেসলার বিকারকটা কী জিনিস সেটা মনে রাখতে হবে আর বিক্রিয়া কি তৈরি করে সেটা মনে রাখতে হবে নেসলার বিকারক হচ্ছে খাড়িও পটাশিয়াম মার্কিউরি কার্ডাইডের দ্রবণ না মনে রাখলেও চলবে এর সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সংস্পর্শে এলে বাদামি বর্ণ ধারণ করে আর কিছু করতে হবে না লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতল খোলার আগে ঠান্ডা করা উচিত কেন লাইকার অ্যামোনিয়া কী জিনিস হোয়াট ইজ লাইকার অ্যামোনিয়া এটা মনে রাখতে হবে যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণকে বলা হয় লাইকার অ্যামোনিয়া এখানে লেখা আছে উচ্চ চাপে প্রায় পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্রবীভূত থাকে আমি একটা জিনিস বলি যখন তোমরা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল খোলো সেখানেও কিন্তু উচ্চ চাপে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের দ্রবীভন দ্রবীভূত করা থাকে তা বোতলটা খুললে আমরা কী দেখি যে গ্যাসটা ভিতর থেকে যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তাই না এক্ষেত্রেও তাই হয় বোতলের ছিপিটা যখনই আমরা খুলবো তখন গ্যাসটা ভিতরে যে গ্যাসটা দ্রবীভূত করা আছে সেটা যেহেতু অনেক উচ্চ চাপে রাখা আছে উচ্চ চাপে তাই কি হবে সেটা ফোয়ারার মতো ছিটকে চলে আসবে তাহলে আমরা যখন ওটাকে খুলছি তখন যদি সেখানে আমাদের চোখটা চলে যায় কোনো কারণে তাহলে ওটা ছিটকে এসে আমাদের চোখে পড়তে পারে আর চোখে পড়লে পরে কিন্তু চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে তাই কি করা হয় আগে বোতলটাকে ঠান্ডা করে নেওয়া হয় ঠান্ডা করে নিলে কি হয় দ্রবণটার চাপ কমে যায় তখন ছিপিটা খুললে এটা আর ছিটকে বেরিয়ে আসে না তাই মনে রাখবে সবসময় যে লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতল খোলার আগে এটাকে ঠান্ডা করে নেব এর কারণ হিসাবে কি বলবে না বোতলের মধ্যে উচ্চ চাপে দ্রবীভূত করা থাকে ঠান্ডা না করলে সেটা আমাদের চোখে পড়ে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতে পারে 
অ্যামোনিয়ার ব্যবহার হিসেবে দেখো দেওয়া আছে যে হিমায়ক রূপে তরল অ্যামোনিয়াকে ব্যবহার করা হয় কোল্ড স্টোরেজ বরফ তৈরির কারখানায় এখানে আরও একটা জিনিস দেওয়া আছে যে কোনো কারণে যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করে যায় তখন কি করবে অ্যামোনিয়া গ্যাস কিন্তু খুব বিষাক্ত একটা গ্যাস আমাদের চোখ নাক কান জ্বলতে আরম্ভ করতে পারে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমরা সেন্সলেস বা অজ্ঞান হয়ে যাবো অ্যামোনিয়া গ্যাসের সংস্পর্শে এলে বেশি মাত্রা এলে কাজেই যদি কখনো কোনো কারণে কোনো জায়গায় দেখা যায় যে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করেছে বাঁচার একটাই রাস্তা আছে প্রচুর পরিমাণে জল স্প্রে করতে হবে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে হবে কারণ কি আমরা জানি এক ভাগ জলে এক হাজার তিনশো ভাগ অ্যামোনিয়া কিন্তু দ্রবীভূত হয়ে যায় তাহলে যেহেতু এত পরিমাণ অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে তাই জলের ঝাপটা দিলে অ্যামোনিয়াটা দ্রবীভূত হয়ে যাবে জেনে রাখো অংশ একটা জিনিস দিয়েছে বিলিয়মান রং কাকে বলে এটা বলবো বলেই দিই জেনে নাও আর একটুখানি আছে ভিডিওটা একটু বড়ো হয়ে যাচ্ছে ঠিকই দেওয়া আছে কি না বিলিয়মান রং কাকে বলে এটা কিন্তু সিলেবাসের মধ্যে নেই করার প্রয়োজন নেই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি কি লিখছে দেখো সামান্য ফেনলকথ্যালিন যুক্ত গোলাপি বর্ণের অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ হলো বিলিয়মান রং সামান্য ফেনলকথ্যালিন যুক্ত গোলাপি বর্ণের অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ এই রং জামা কাপড়ে লেগে গেলে গোলাপি বর্ণ ধারণ করে কিছুক্ষণ পর আবার বর্ণহীন হয়ে যায় এবার জিনিসটা বোঝায় আমি মজাটা কোথায় ধরো তুমি বাজার দিয়ে যাচ্ছ সাদা জামা পরে একজন তোমার গায়ে জল ছিটিয়ে দিল গোলাপি জল তুমি খুব রেগে গেলে জামাটা গোলাপি হয়ে গেছে বাড়িতে গেলে মা বকবে বাড়ি এসে দেখবে জামাটা কিন্তু রংটা লেগে নেই কেন লেগে নেই রংটা উঠে চলে গেছে তাহলে তোমার জামাতে কিন্তু গোলাপি রং লাগিয়ে দিয়েছে তুমি যখন বাড়ি গেলে রংটা উঠে চলে গেল কেন উঠে চলে গেল এটাই হচ্ছে বিলিয়মান রং ফেনলকথ্যালিন যদি অ্যামোনিয়ার মধ্যে দেওয়া হয় অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণে দেওয়া হয় তাহলে অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণটা কি জলের মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে দৈবিত করা হয়েছে এবার অ্যামোনিয়া গ্যাস তো উদ্বাহী গ্যাস যখন আমি জলের মধ্যে অ্যামোনিয়াকে দৈবিত করেছি ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে ফেনলকথ্যালিন দিয়েছি গোলাপি বর্ণ তৈরি হয়েছে তোমার জামাই জল ওটা ছুঁড়ে দিলাম জামাটা তোমার গোলাপি হয়ে গেল তুমি বাড়ি যাচ্ছ সাইকেলে হাওয়া আছে রাস্তায় হাওয়া দিচ্ছে সেই হাওয়া যখন তোমার জামায় লাগছে তখন জলটা ওখান থেকে উদ্বাই ভেপারাইজ হয়ে চলে যাচ্ছে বাষ্পীত হয়ে যাচ্ছে রং থাকছে না তাই বাড়ি গিয়ে দেখছো জামায় কোনো রং নেই কিন্তু যদি সেই জামাটাকে তুমি সাবান দিয়ে কাছো সাবানের মধ্যে খাড় আছে আবার রংটা ফিরে আসবে তাই এই সব ক্ষেত্রে জামাগুলোকে আগে ভালো করে জলে ধুতে হবে তারপর কাচতে হবে এটা মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আসবো অ্যামোনিয়ার শিল্পে কোথায় ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়াকে সেই জায়গাটাই বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে যখন প্রচুর পরিমাণ অ্যামোনিয়া লাগে যে কোনো সার সার কারখানা যেখানে থাকে অ্যামোনিয়াম সার অ্যামোনিয়াম সালফেট জমিতে দেওয়া হয় এসব সার কারখানাতে প্রচুর অ্যামোনিয়া লাগে সেই এত পরিমাণ অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় কীভাবে তার জন্য যে পদ্ধতিটা আছে তার নাম হচ্ছে হেবার পদ্ধতি হেবার পদ্ধতিটা কি করা হয় না এখানে কতগুলো পার্ট আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠ এই যে এই অংশটা দেওয়া আছে বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠ এর মধ্যে এই বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমাদের যেটা করা হয়ে থাকে কে টু ও পটাশিয়াম অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের চূর্ণ এখানে রাখা হয় এই প্রকোষ্ঠটা কি করা হয় এই খানটাতে পটাশিয়াম অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের চূর্ণ রাখা হয় তাপমাত্রাটাকে চারশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাখা থাকে এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপটাকে দুশো এটিএম চাপ রাখা হয় দুশো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার চাপ রাখা হয় কীভাবে করা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে এক দিক দিয়ে হাইড্রোজেন যায় এক দিক দিয়ে নাইট্রোজেন যায় এই মিক্সচারটা এখান থেকে আসে এ এর মধ্যে এটাকে কম্প্রেসার বলা হয় কম্প্রেসারের কাজ কি চাপ সৃষ্টি করা তো যখন কম্প্রেসারটা দেওয়া হলো তখন প্রচণ্ড চাপে গ্যাসটা এখান থেকে এখানে ঢুকলো এই প্রকোষ্ঠে ঢুকলো যেখানে আগে থেকে পটাশিয়াম অক্সাইড এবং এই অনুঘটকগুলো রাখা আছে তাপমাত্রাটাও হাই আছে এই তাপমাত্রাই এদের মধ্যে একটা উভমুখী বিক্রিয়া হচ্ছে তাপ মচি বা তাপ দায়ী বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াতে তৈরি হচ্ছে কি অ্যামোনিয়া গ্যাস এবার যখন এই প্রকোষ্ঠ থেকে গ্যাসটা বেরিয়ে আসছে এই লাইন দিয়ে তখন এখান থেকে তিনটে জিনিস আসছে কি কি আসছে একে আসছে নাইট্রোজেন দুই আসছে হাইড্রোজেন তিনে আসছে অ্যামোনিয়া আমি বিক্রিয়াটা কি দেখালাম নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া তৈরি করছে যতটা নাইট্রোজেন বা যতটা হাইড্রোজেন এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে আছে সবটা তো বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে না কিছুটা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে সেটা অ্যামোনিয়া তৈরি করছে আর যেটা অবিক্রিত নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন যেটা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেনি সেই নাইট্রোজেন এবং সেই হাইড্রোজেন কি করছে না সেও কিন্তু পাইপটা দিয়ে এখানে চলে আসছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের এখন যেটা করতে
বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠ থেকে নির্গত মিশ্রণে উৎপাদিত পদার্থ হিসাবে শতকরা দশ থেকে বারো ভাগ অ্যামোনিয়া থাকে অবিকৃত নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণকে পুনরায় চাপ প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে আবার একটা কন্ডেন্সার রাখা আছে এই তোমার নীল রঙের প্রকোষ্ঠটার মধ্যে আবার একটা কন্ডেন্সার রাখা আছে দেখতে পাচ্ছ যখনই চাপ দেওয়া হয় তখন এখান থেকে সবার আগে অ্যামোনিয়াটা তরল হয়ে যায় অ্যামোনিয়া তরল হয়ে যায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন হয় না তাহলে যখন অ্যামোনিয়া তরল হয়ে গেল এটাকে আমি বের করে নিলাম এখান থেকে তরল পদার্থটাকে আর যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের অবস্থা ছিল তাকে আমি পাম্পের সাহায্যে আবার পাঠিয়ে দিলাম এখানে এখান থেকে ঘুরিয়ে আবার পাঠিয়ে দিলাম এখানে তাহলে এটা নষ্ট হলো না কিছু তাই জিনিসটা এক কথায় কীরকমভাবে হচ্ছে দেখো আমি আরও একবার দেখিয়ে দিই আমার হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের মিক্সচার প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাচ্ছে বিক্রিয়া হচ্ছে তিনটে গ্যাসের মিক্সচারই পাইপ দিয়ে এখানে আসছে এখানে তরল আকারে অ্যামোনিয়াটাকে বের করে নেওয়া হচ্ছে বাকি গ্যাস দুটো আবার কিন্তু এই সাইকেলের মধ্যে এসে যোগদান করছে তাহলে চক্রাকার পদ্ধতিতে কোনো পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসকে নষ্ট না করে এখানে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় প্রচুর পরিমাণে তরল অ্যামোনিয়া চলে আসে অ্যামোনিয়াকে ব্যবহার করা হয় কোথায় শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার এগুলো একটু পড়তে হবে যে অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এগুলো তো তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম সিল্ক ইত্যাদি ইত্যাদি শিল্প উৎপাদন উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় তরল অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়াতে ইউরিয়া তৈরি করা হয় এই বিক্রিয়াটার প্রথম ধাপে অ্যামোনিয়াম কার্বানেট তৈরি হয় পরের ধাপে ইউরিয়া তৈরি হয় আর ব্যবহার কোথায় যে নাইট্রোজেন ঘটিত সার রূপে এবং ইউরিয়া স্টিবামিন বা ঘুমের ওষুধ বার বিউটিরেট নামক যৌগ বস্তুতে নাইট্রোসেলুলোজ ইত্যাদি তৈরিতে করা হয় 